வணக்கம் சார் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் வந்து தகுதி நீக்க வழக்கு வந்து கோர்ட் முடிச்சு வச்சு இப்போ அந்த பொறுப்பு வந்து சபாநாயகர் கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க தலையிடாதுன்னு அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இப்போ நீதிமன்றமும் அதே விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க சபாநாயகர் ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பார் இரண்டாவது இது வந்து இந்த பதினோரு பேர் அவரோட தகுதி நீக்க வழக்கு வந்து வழக்கு தொடுத்தவர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தான் ஸோ அது மூலிமா ஏதாவது ப பலன் அடையலாமான்ற ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் அவரோட செயல்பாடு அதில் இருந்துச்சு இது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் ஆல்ரெடி தெரியும் இது எப்படி இது எதிர்கட்சிகள் இந்த ஆட்சி இருக்கக்கூடாதுன்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் போடப்பட்ட வழக்கை தவிர வேறு எந்த வழக்கும் இல்லை ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா உத்தரவை மீறின்னு சொல்கிறாங்க அவரோட விஷயத்தில் அன்று அந்த தர்மயுத்துவம் காலகட்டத்தில் அன்று நடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவாக இவர்கள் தரப்பாக திரு சம்மலை அவர்களை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அதனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த கொரோனா பொருந்தாதுன்னு சொல்லி அவங்க ஏற்கனவே விளக்கமும் அழிச்சாச்சு அதனால் உச்ச நீதிமன்றம் சபான இருக்க நான் முடிவு எடுக்கணும் இப்போது யார் வழக்கு தொடரணுமோ யார் தகுதி நீக்க முடியுமோ இன்று கட்சி ஒருங்கிணைந்த கட்சி மாறிடுச்சு அதனால் இது ஒரு பெரிய பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு விவாத பொருளாக மாற வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை அதிமுக தரப்புல இருந்து திரு கொரோடா அவர்களோ சபாநாயகர்களோ யாரோ போட்டிருந்தாலும் நீங்க சொல்றாம ஏற்றுக்கலாம் இந்த வழக்கை போட்டது திமுக இன்று வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒரு கட்சியாக இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் மாறியாச்சு அதனால போட்ட ஒரு தனி அணியாக தான் அவங்க செயல்பட்டாங்க தனியா அணியாக செயல்பட்டாலும் எங்களை பொறுத்த அவங்க குழுவோடு சேர்ந்து ஒரு சபாநாயகரை வந்து அதாவது இவரோட கொரோனா வந்து அவங்க நியமிக்கிறாங்க அந்த கொரோனா உத்தரவு தான் அவங்க கேட்டாவணுமே தவிர்த்து இது வரலாறு இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா தே தேமுதிகாவோட குழு அந்த கட்சி பிளவுப்படும் போது அவர்கள் சட்டமன்றத்துக்குள்ளே ஒரு குழுவாக தான் செயல்பட்டாங்க அவர் தனி கொரோனா வைத்து அவங்க செயல்பட்டாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து அவர்கள் குழுவாக தான் செயல்பட்டாங்க பிறகு ஒன்றா இணைந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வாரமே இல்லை சார் இந்த இது எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதிர்கட்சிகளும் மற்ற ஊடகங்கள் மட்டும் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவர்களே பொறுத்தவரை இரட்டை தலைமையங்களை பொறுத்தவரை இரண்டு கண்கள் போல் அமைதியாக இன்றைக்கி ஆட்சியும் சரி கட்சியும் சரி கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க மக்கள்கிட்ட நல்ல நல்ல திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர சேர்க்குறாங்க அதே போல் இன்றைக்கி பிளவுப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக ஆரம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமமுக சார்ந்த பல நிர்வாகிகள் தாய் கழகத்தில் மீண்டும் இணைஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு வலுவான ஒரு கட்சியாக மாறி வந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே புருஷன் அம்மா இருக்கும்போது எப்படி ஒரு எக்கு கோட்டையாக இந்த கட்சியை வளர்த்தார்களோ அதை விட இன்னும் திறனாக இன்னும் வளர்க்குறாங்க என்னென்னா அம்மாவோட திறமைன்ற தனி அதை வந்து எட்டி கூட பார்க்க முடியாது பட் இவர்கள் அவர்கிட்ட அரசியல் பயின்று வந்த இவர் இவர்கள் வந்து இன்னைக்கு கட்சி கொண்டு போகிறாங்க அமைதியான முறையும் கொண்டு போகிறாங்க ரெண்டாவது தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் விமர்சிக்கும் போது இது பத்தாவது பட்ஜெட் இல்லை ஓபிஎஸ்க்கு யாருக்குமே பத்தாவது பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பட்ஜெட் குறித்த விமர்சனங்கள் அதிகமாக வருது அது இல்லாமல் நிறைய சாமானிய மக்களுக்கு பட்ஜெட்டில் எதுவுமே சிறப்பம்சங்கள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த பட்ஜெட் குறித்து இல்லை எப்பயுமே சரி சார் ஆளுங்கட்சி ஒரு பட்ஜெட் கொண்டாந்தாங்கன்னா எந்த எதிர்கட்சி அதை பாராட்டியுது அது நீங்கள் என்ன நல்ல நல்ல திட்டங்களாக இருக்கட்டும் நூற்றி பத்து விதியின் கீழே வந்து பிடிச்சி அம்மா அவர்களை அம்மா கொண்டு வர போகிறேன்னு சொன்னாங்க அதையே கிண்டல் பண்ண அரசு தான் அதே கிண்ட அந்த அந்த அரசு அம்மா கொண்டு வந்ததையே கிண்டல் பண்ணால் தான் இன்றைக்கி எதிர்கட்சி தலைவர்கள்லாம் அதனால் எந்த அரசு நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு ஏதாவது குறைகளை தான் கண்டுபிடிப்பாங்களே தவிர்த்து மக்களுக்கு தெரியும் இந்த திட்டங்கள் நமக்கு நல்ல திட்டமாக இந்த தே அதாவது எப்படின்னா மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டங்கள் மட்டும் தான் நம்ம கொண்டு வருவோம் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கணும் நல்ல திட்டங்கள் ரெண்டாவது பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே நான் கேட்குறேன் பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமே இல்லைனா எப்படி பொய்யான சில வாக்குறுதிகளை கொடுக்க முடியுமா இப்போது எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே தேர்தல் காலத்தில் கொடுக்குற பட்ஜெட்டில் ஒரே சலுகைகளாக இருக்கும் இந்த துணி கடையாக நான் கடையில் சார் சலுகைகள் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சலுகைலாம் ஒன்று கூட உதவாத ஒரு சலுகைகளாக இருக்கும் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் பொய் சொல்லாமல் உண்மை என்ன நிலவரமோ எங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி எவ்வளோ இருக்குது வளர்ச்சி எவ்வளோ இருக்குது புதிய வரிகள் எதுவும் கொண்டு வராமல் மக்கள் மேலே சுமைகளை தூக்காமல் அமைதியான முறையில் நீ கொண்டு வந்திருக்காங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை பொதுமக்களை பொறுத்தவரை பாராட்டுறாங்க இப்போ இந்த தஞ்சை மாவட்டம் உட்பட சில மாவட்டங்களை வந்து வேளாண் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து மத்திய அரசு தான் செய்யணும் மாந
அதை வந்து விமர்சிக்கிறார் இதுக்கு வந்து மத்திய அரசுக்கிட்ட தான் இருக்குது அதான் நான் இப்போ சொன்னேன் எது கொண்டாலும் அது வந்து ஒரு குறையை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் அவரோட வேலை எங்களையும் பொறுத்தவரை சிறப்பு வேளாண் மண்டலம்ன்றது விவசாயிகளுக்கு வரவேற்கிறாங்க அதை விவசாயிகள் ரெண்டு தரப்பாக பிரிக்கிறோம் அரசியல் கலந்த விவசாயி உண்மையான விவசாயி என்ன கேட்டால் இந்த உண்மையான விவசாயிகள் அனைவரும் அதை பாராட்டுறாங்க தினமும் வந்து முதல்வர் சந்தித்து தன்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறாங்க இந்த மண்டலமே எதுக்காகனா விவசாய நிலம் விவசாயத்துக்கு மட்டுமே என்று உறுதி செய்து விவசாயத்துக்கு நீர் முக்கியமான நீர்ப்பாசனம் நீர் அது அதை வந்து உறுதி செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீத்தேனும் நியூட்ரன் இந்த மாதிரி திட்டங்கள் அங்கே கொண்டு வரப்படாமல் தடுக்கப்படுது அதனால் விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டக்கூடிய ஒரு திட்டமாக தான் இதை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது விவசாய குடும்பத்திலேருந்து பிறந்து வளர்ந்தார் திரு எடப்பாடி அவர்கள் அவருக்கு தெரியும் இந்த விவசாயிகளோட கஷ்டம் என்னென்னு அதை புரிந்து கொண்டு இன்றைக்கி அந்த திட்டங்கள் வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிதிநிலை அறிக்கை படிக்கும் போது ஓபிஎஸ் அவர்கள் படிக்கும் போது அந்த இது தஞ்சை மாவட்டம் வேளாண் சிறப்பு வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கிற அந்த இதை படிக்கும் போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய பெயரை சொல்லும் போது லைட்டாக தடுமாற்றத்தோட ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் சொன்னார் அது வந்து எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை இந்த அளவுக்குலாம் நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எனக்கு தெரியல அதில் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் படிக்கிற ஒரு விஷயம் அவருக்குன்னு வயதுன்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் அது இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியங்கள் இல்லை சார் இதெல்லாம் வந்து அவர் அவர் அந்த நிதி நிதி நிலை ஒரு முக்கியமான அவர் தான் ஹீரோ அந்த இடத்துல அவர் கண்டினியூஸாக த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களால் முடியுமா என்னால் முடியுமா அந்த வயதுலேயும் சரி அவர் கண்டினியூஸாக படிச்சிருக்காங்க அதை பாராட்ட வேணும் அதில் சின்ன சின்ன தடங்களில் அது மைக்கிலையும் சொந்த சந்திங்க ஆயிருக்கலாம் இப்போ வந்து சிஏஏ என்ஆர்சிக்கு எதிராக மக்கள் இவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது குறித்து அதிமுக அரசு என்ன முடிவுகள் இல்லை சார் இந்த இந்த சட்ட திருத்தமே பார்த்தீங்கன்னா இது பொய்யான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகள் செய்கிறாங்க காரணத்தை சொல்கிறேன் இந்த சிஏபி சிஏஏ இந்த ஆக்டு முதல் முதல் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் வந்து இரண்டாவது முறை திருத்துகிறாங்க அன்று வாஜ்பாய் தலைமையிலான அரசு இருக்குது அந்த அரசியல் வந்து திமுக அங்கம் வகிக்குது அன்று அமைதியாக இருந்தாங்க திமுக வாக்களிச்சாங்க பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது என்ஆர்சி ஆக்ட் அந்த திருத்தம் கொண்டு வரும்போது அன்று வந்து மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு அன்றும் திமுக வந்து அன்று அந்த கூட்டணியில் இருக்குது மத்திய அமைச்சராக வேறு இருக்காங்க பல பேர் ஸோ அப்படி இருக்கிற சார் அதிகம் ஏற்றுக்கொண்டு இன்று வந்து அதிமுக அதுன்றதுக்காக இன்றைக்கி போராட்டம் வந்து தூண்டி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி மற்ற கட்சிகள் ஆனால் என்னை கேட்டால் உண்மையான உள்ள பல இஸ்லாமியர்களுக்கு இது இந்தியாவில் வாழ்கிறவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்னென்னா அதை தெளிவாக அந்த உள்துறை அமைச்சர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இது இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அயல் நாட்டிலேருந்து வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதாவது அனுமதியின்றி ஆவணங்கள் இன்றி வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்றது உண்மை சார் அதான் சார் சில புரிதல் தன்மை இல்லாமல் கொண்டு போய் நீங்கள் மக்களை குழப்பிட்டுருக்காங்க சார் பல கட்சிகள் அவர் அவரோட அதை எப்படின்னா வாக்கு வேட்டைக்காக இன்றைக்கி மக்கள் வந்து குழப்பிட்டுருக்காங்க அதாவது நடக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி பல பேருக்கு அது கிளியராக தெரியுது நான் கேட்க நீ போராட்டம் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் பாக்கிலாம் நீங்கள் ஆதார் கார்டை வச்சுட்டு என்னென்ன நாடு கட்டித்துருவாங்க நான் வெளில வெளிநாடுக்கு நான் துரத்திடுவாங்கன்னு சொன்னேன் யார் நம்புவா ஃபஸ்ட்டு அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்சி சார்ந்த அமைப்புகள் நடத்துகிற போராட்டங்கள் தான் பொதுமக்களாக எழுச்சியோடு வந்து நடத்துகிற போராட்டங்கள் அல்ல ஓகே சார்